ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാല ലേണിംഗ് അഖില മിസ് ആണ് നമ്മളിതാ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ മക്കൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിനകത്തുള്ള എലമെൻസ് അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ കീറി മുറിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ആറ്റംസ് അത് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമുലയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു യെസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതും ആ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററും ആണ് എന്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യെസ് രണ്ട് കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ മാർക്കൊക്കെ വളരെ എന്താണ് യെസ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനത്രയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നയൻത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ നമ്മൾ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ മാർക്കിനെ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസിന് ആ കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പൊ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്കില്ലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അധികം ലേറ്റ് ആക്കാതെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യെസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ അറ്റോമിക് സിമ്പിൾ ഓഫ് സിൽവർ അല്ലെ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ നയൻത്തിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിരിയോഡിക് ടേബിളും എലമെൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സ് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എലമെൻസും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ മിസ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിൽവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ സിൽവർ എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എസ് ഐ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എസ് തോരാന്ന് നമ്മൾ പറയൂലേ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം സിൽവറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സിൽവർ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് രണ്ട് ലെറ്ററുള്ള ആരാണത് നമ്മുടെ ഇതാ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ഏജ് ആണ് നമ്മുടെ സിൽവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏജ് ആണ് നമ്മുടെ സിൽവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന എ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യെസ് ഗോൾഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് മിസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൂ ലെറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആ രണ്ട് ലെറ്ററോ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ലാക്ക് ടിൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മിസ് ഓൾറെഡി മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് മക്കൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നോക്കാം ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അഫോ ഗാഡ്രോസ് നമ്പർ അഫോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ് യെസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്
മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ സൾഫറിനുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ആ കണ്ണും പൂട്ടി യെസ് പൊട്ടാസ്യം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യരുത് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ യെസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെയും മാത്രമല്ല ഈ സിമ്പിൾസിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കാലിയം എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആയിരുന്നു യെസ് ഓക്കെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മിസ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ നേരം തന്നെയാണ് പി തന്നെയാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ താഴെ സോഡിയം എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് എസ് അല്ല ഇത് എൻ എ അല്ലെ ലാക്ടിനുമായിട്ടുള്ള നാക്ട്രിയത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കൾ നോക്കി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ മിസ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ് മക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മക്കൾ പോയിട്ട് കാണുക നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് അറ്റോമിക് സിമ്പിൾ ഓഫ് അയേണിസ് അയേണിന്റെ അറ്റോമിക് സിമ്പിൾ കയറി ഐ എന്നോ ഐ ആർ എന്നോ ഐഒ എന്നോ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ദാ അത്ര പോലെ എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ മാർക്ക് നമ്മുടെ എം സി ക്യൂസിൽ മിസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ആണ് അല്ലെ എഫ് ഇ ഫെറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എഫ് ഇ ആണ് എന്ത് അയേണിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ മക്കൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആണിത് സോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ സോ അയേണിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ദാറ്റ് റിട്ടൈൻസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സോ ആറ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ വൺ എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആറ്റംസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാറില്ല ആറ്റംസ് ആർ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം വിച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് അയോൺസ് ആർ ഫോമ് ശരിയാണ് അല്ലെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് ആർ ഓൾവേസ് ന്യൂട്രൽ ഇൻ നാച്ചർ യെസ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസിന് എന്തില്ല ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ആറ്റംസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുവോ പോവോ ചെയ്താലാണ് അത് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് യെസ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എയും ബിയും സിയും ശരിയാണെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കും റോങ് ആൻസർ ബട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ആറ്റംസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫോം ദ മാറ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ഫീൽ ഓർ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ കാരണം ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എയും ബിയും സിയും ആണ് ഇവിടെ എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് ദി കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാലൻസി ആണോ അറ്റോമിസിറ്റി ആണോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണോ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാലൻസി വാലൻസി മാത്രം ഇത്രമായിട്ട് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ
അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലെ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് അല്ലാത്തത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഓൾ മാറ്ററി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ടൈനി ഇൻഡിവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അൾട്ടിമേറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതും ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ഇൻ സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോസ് ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഒബിയസ്ലി നാലാമത്തതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവാത്ത ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വായിക്കാം ആറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം മാസ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റിന്റെ അറ്റത്തിനൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് ഡാൾട്ടിന്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റിൽ വരാത്തത് സോ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് വായിക്കാം പക്ഷെ ആൻസർ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സോസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഹൗ സോറി ഹൈഡ്രജൻ ബൈ മാസ് ദിസ് ഡാറ്റ സപ്പോർട്ട്സ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപോഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപോഷൻ അവോ ഗാഡ്രോസ് ലോ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഭീകരത ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടെ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ മിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം മിസ് നോക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർ